Viele Unternehmen sind von der Corona-Pandemie hart getroffen. So zum Beispiel die Gastronomie, die mussten ihre Läden schließen. Deswegen müssen wir auch ermöglichen, dass sie wieder Geld verdienen können. Deswegen ist es richtig und notwendig, dass wir dieses auch ermöglichen, indem wir die Mehrwertsteuer für Speisen auf 7 Prozent senken. Das ist eine Maßnahme. Unternehmen haben die Möglichkeit, Verluste aus einem Wirtschaftsjahr in das vorangegangene Wirtschaftsjahr zu übertragen. Das heißt, Verluste mit Gewinnen zu verrechnen, um Steuern zu sparen. Dort müssen wir nachlegen und deshalb werden wir ein Gesetz machen, wo wir den Rücktrag verbessern wollen. Und deshalb wollen wir eine Rücklage bilden für Unternehmen im Abschluss 2019 bereit, dass damit Vorauszahlungen, die geleistet worden sind, zurückerstattet werden können. Aber genauso wollen wir Verluste, die so nicht genutzt werden können, in die Zukunft tragen, damit sie dann mit Gewinnen verrechnet werden können, um so weitere Liquidität zu schaffen. Aber wir müssen natürlich auch vermeiden, dass ähm, gerade in diesen Branchen oder auch im Einzelhandel ähm, weitere Belastungen kommen. So wurde zum Beispiel eigentlich eingeführt zum 1.10., dass diese ganzen Ladengeschäfte und Gastronomie neue Kassen anschaffen müssen. Registrierkassen mit einer sogenannten technischen Sicherheitseinrichtung. Diese muss zum 1.10. eigentlich kommen und deswegen glaube ich, diese Belastung gerade in dem Jahr von Corona müssen wir verschieben, um Belastungen von den Unternehmen zu nehmen. Wir wollen sowieso dass zukünftig mehr Geld in den Unternehmen bleibt. Da gibt es die Möglichkeit, dass wir, wenn Geld im Unternehmen verdient wird und auch im Unternehmen bleibt, für zukünftige Investitionen wir einen günstigeren Steuersatz machen, als wenn der Unternehmer es privat herausnimmt. Wir wollen die Unternehmen stärken und nicht die Unternehmer, sondern wir wollen Geld in den Unternehmen belassen für zukünftige Investitionen. Die Herausforderungen sind groß. Und wenn zukünftige Investitionen gemacht werden, dann müssen sie heute schon steuerlich begünstigt werden. Wir meinen damit, ein wenig Polster zu schaffen, um die Herausforderungen zu bewerkstelligen, damit die Unternehmen ihren Verpflichtungen nachzukommen. Denn sie werden jetzt teilweise erhebliche Kredite aufgenommen haben, die zu bedienen sind. Und deshalb brauchen sie die Liquidität. Und die Liquidität ist in dieser Zeit das Wichtigste, was sie brauchen. Und da wollen wir ihnen helfen.